हरे कृष्ण सकल को प्रणाम हमें नंदिनी माता श्री को प्रणाम सुंदर भावे आसले जेको एक पार्टी गए प्रभुपर तात्पर्य लागे कथा शिखे ना पिता माता जे रखम आनंद लागे आनंद मन टाइम भरे जाहराज भक्ति प्रदान्त सम्मिलित नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी मेरी विशेष सुनवादी मुखम करते गतकाल प्रपा लीला मृत आलोचना कर मिनट कर शेयर करें पुनराबृत्ति लीलामृतारे प्रथम गोविंद प्रभुपाधे भारत तक प्रत्येके बोलत स्वामीजी अपनी अमेरिका जाने अपनार खार खूब कष्ट अपना के ना खे थे ओरा तो मांस खाय तक प्रभुपाद पहाड़े दिए घुर तो सुंदर बाड़ी देखे तो बाड़ी देखे तक मन मन तरह संगे जरा तेजी विदेशी गाड़ी 
তো শ্লোপ্রভাত বলেন তোমরা জানো একদিন আমাদের মন্দিরেও এরকম একটা ভগবানের জন্য গাড়ি হবে তো জয় শ্লো প্রভাত বলে আমার তাকে সম্বোধন করলেন তো এভাবে হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন যে একটা গাড়ির সামনে একটি কুকুর তো হচ্ছে আমাদের মন্দিরের জন্য এরকম একটা কুকুরও হবে একদিন তো জয় শ্লো প্রভাত বলেন তো শ্লো প্রভাত তাকে বলে সব জায়গায় জয় শ্লো প্রভাত এটা বলা সমেছি নয় কেননা এই কুকুরটা কি করবে কুকুরের কোনো কাজ নেই হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু প্রভু আরেকটা ওই জগন্নাথ মহাপ্রসাদ নিয়ে যেটা বলেছেন ওই দিনটা তো কি বলছিলেন আপনার মনে আছে বলুন ওটাই বলেছিলেন ওই সেকেন্ডে বললেন যে যমুনা মাতাজি যখন ওই প্রসাদ নিয়ে ছাপান্ন ভোগ নিয়ে জগন্নাথের প্রসাদ রেডি করেছেন তখন প্রভু সেই প্রভুপাদ সেটা যখন প্রসাদ গ্রহণ করছেন তখন তিনি বলছেন যে আমাকে বিদেশে কালকে ওটা বলা হয়নি তুই এটার সাথে ওটাও বলেছিলেন একটু শর্ট করে একটু লিঙ্ক আছে বলছিলাম কিন্তু পরে বলবো मन प्रभुपदी करते प्रभुपदान छाड़ा जा भगवान नाम रोग सब रोग भगवान नाम লেটা ছিল কি যে উনি ডক্টররা সবাই ওখানে বসেছিলেন তখন প্রভাত হালকা একটা হার্ট অ্যাটাক মতো হয়েছে তো সেখানে তারপরেও প্রভাত প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা পাঠ করে যাচ্ছিল তারা তিনি খুব কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও জীবন মরণ সমস্যা একটা মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি তার মানে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে এটা দেখে সবাই প্রভাবিত হয়ে গেছে যে দেখুন মানে প্রভাত আমাদেরকে কত ভালোবাসে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এরকম কখনো দেখিনি ভাবতে লাগলো আর গোবিন্দ সেখানে উপলব্ধি করেছিল যে হ্যাঁ যে হয়তো উনি আমাদের সঙ্গে বেশি দিন থাকবেন না তারপর গোবিন্দ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমি যত্ন করব সহায়তা করব যা করতে হবে আমি তাই করব যাতে প্রভাতের সুবিধা হয় একটা গোবিন্দ বলছিলেন ওকে তো আজকে আমরা শ্রী শ্রীমৎ জয়প্রকাশ আমি গুরু মহারাজের হম উপলব্ধি নিয়ে শুরু করছি তো গুরু মহারাজ বলছেন প্রভাত যখন পাঠ দিতেন 
তখন গুরু মহারাজ প্রশ্ন করতেন একজন ভক্ত গুরু মহারাজকে বলেছিল যে প্রভুপাদ যখন পাঠ দিতেন তুমি তো ভালো ভালো প্রশ্ন করো প্রতিটি পাশের পাঠের শেষে ওই পাঠ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তুমি করতে তো গুরু মহারাজ একবার কি করেছে রাধারানীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ রাধারানীর সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করেছে তখন প্রভুপাদ একটু ক্রোধান্বিত হয়ে গেছিলেন রাধারানীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা তুমি কি তো এভাবে বলছিলেন সামনে রাধাষ্টমী আসতেছে এই কথাটা গুরু মহারাজ যখনই প্রবচন দেন রাধাষ্টমীর সময় কথাটা বলেন সে রাধারানীর লীলাটা একমাত্র রাধাষ্টমীর সময় হয় তো প্রভুপদ গুরু মহাজকে ওই জন্য বলছিলেন যে রাধারানীর লীলার কথা সবসময় বলা উচিত আর প্রতিদিনই গুরু মহারাজ প্রশ্ন করতেন প্রভুপাদ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিদিনই তার উত্তর দিবে তো গুরু মহারাজ মন্ট্রেল মন্দিরে চালানোর জন্য মন্দির চালানোর জন্য তত বেশি টাকা পয়সা ছিল না মন্দিরের ইনকাম খুব কালেকশন খুব কম ছিল তো ওনারা মন্দিরে থাকতো ঠিকই কিন্তু আবার প্যান্ট শার্ট করে বাইরে কাজ করতে যেত কোনো হোটেলে কাজ করতে যেত হোটেলে বয়ের মতো গিয়ে টেবিল টেবিল মুস্ত হ্যাঁ সেখান থেকে যা টাকা পেত সেটা নিয়ে এসে প্রভুপাদকে হাতে দিত এই জন্য মন্দিরে তেমন কোনো রোজগার ছিল না ইনকাম ছিল না মন্দির চালানো কষ্ট হতো তা প্রভুপাদের মন্দির চালানোর জন্য তারা এরকম কষ্ট করত গুরু মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তরা ছিল তো এই করে গুরু মহারাজ দুই বেলা পাঠ হয় এরকম আমরা অনলাইনে দুই বেলা পাঠ করছি সকালে ভাগবতম রাত্রি গীতার ক্লাস তো প্রভুপাদ সেখানে দুই বেলা পাঠ দিতেন সকালের পাঠটা শুনত শুনে বিকালের পাঠটা আর শোনার সুযোগ হতো না তখন তিনি ওখানে বাইরে কাজ করতেন রাত্রে না নটা দশটা বাজা আসতেন কি ওই যে পাঠ করে সকালে পাঠ করে কিছু প্রসাদ নিয়ে চলে যেতেন আর রাত্রে নটা দশটা বাজে হোটেলের কাজ শেষ করে তখন আসতেন মন্দিরে তখন তখন রাত্রে পাঠ শোনার ভাগ্য ওনার যুদ্ধ না ভাগ্য ঠিক হতো না মানে নিজেকে খুব দুর্ভাগা মনে হয় তখন উনি কি করতেন গুরু মহারাজ পরের দিন ওই যে সন্ধ্যাবেলার যে পাঠটা যে ছুটে গেল সেই পাঠে রেকর্ডিংটা শুনে নিতেন তিনি কি করতেন যাওয়ার সময় একজন বক্তাকে বলতেন কি তুমি এটা রেকর্ডিং বলা তো গুরু মহারাজ পরের দিন শুনতেন তো একদিন তিনি একবার পরের দিন আগের দিনে ক্লাসটা শুনছিলেন তখন সেখানে প্রভুপদ পাঠের শেষে বললেন কার কোনো প্রশ্ন আছে তখন সবাই চুপচাপ কোনো কারো কোনো প্রশ্ন ছিল না তখন প্রভুপাদ বললেন সেই জয় মানে গুরু মহাজ আগের নাম ছিল জন জয় জয় হম মানে কি জয় পতাকার স্বামী মানে ওনার নাম ছিল জন গার্ডেন তার থেকে জয় হলো জয় পতাকা সেই জয় কোথায় ও ভালো ভালো প্রশ্ন করে কি পাঠের মধ্যে বলছে বলছে জয় কোথায় ও ভালো ভালো প্রশ্ন করে এই কথা যখন গুরু মহারাজ অনলাইনে শুনেছেন মানে রেকর্ডিং এ শুনেছেন গুরু মহারাজ খুব আনন্দ পেয়েছেন কেননা সাধারণত প্রভুপা তার শিষ্যদের সামনে প্রশংসা করতেন না কি করতেন কারোর সামনে প্রশংসা করতেন না পিছনে প্রশংসা করতেন কোন শিষ্যের সামনে প্রশংসা করতেন না পিছনে প্রশংসা করতেন তো সব সময় সময় অন্য ভক্তদের নিকট মন্তব্য করতেন এবং তখন সেটা পরোক্ষ ভাবে শোনা যেত তো গুরু মহারাজ এরকম ট্যাপের মাধ্যমে নিজের প্রশংসা শুনেছিলেন প্রভুপাদের মুখে এই যে প্রশ্ন করাটাতেও প্রভুপাদ খুশি হতো
এখানে দুটো জিনিস আমরা এলিলার মধ্যে শিক্ষা পাই একটা হচ্ছে গুরু মহারাজের হম ভাগবত কথা ভাগবত ক্লাস গীতার ক্লাস শোনার প্রতি যে আগ্রহ আর তারা গুরু মহারাজকে সাহায্য করার জন্য নিজেরা প্যান্ট শার্ট পরে মন্দিরে ব্রহ্মচারী হয়ে বাইরে চলে তো হোটেলে কাজ করে টাকা নিয়ে এসে মন্দির চালানোর জন্য সাহায্য করতো কত স্যাক্রিফাইস আর এই যে হরিকতা শুনার জন্য যে আগ্রহ प्रश्न कर सकल सुंदर सुंदर प्रश्न करत सुंदर प्रश्न कर जगत कल्याण जन प्रश्न कर लगे भगवान खुशी हन जगत प्रचार लीला बद्रीनारायण संगे लीला पार्थक्य এক মোরক সুতা মোরক সুতা মানে একটা সুতার বান্ডিল আর একটা জামা দুটাকে একে হতে পারে দুটা ওটা সুতা দিয়ে তৈরি হতে পারে একই নয় এটা সুতা দিয়ে তৈরি একটা সুতা এটা পার্থক্য আছে কিনা তখন ওই ভদ্র লোকটি বলছেন আ সুতার মোরক আর সুতার জামা প্রৌপদ বলেন আমি বলছি সুতার মোরক আর একটা সুতার জামা কি এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে ভদ্র বলেন আ সুতা হচ্ছে প্রৌপদ তিন চার বার একই কথা বলেন তারপরে এই সুতর মধ্যে আমাদের পার্থক্য আছে কিনা একজন ভদ্রলোকে শৈলের জামা নিয়ে তখন ঝুঁকুনি দিয়ে বলেন তখন ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছেন ভদ্র বসায় উনি বুঝতে পারছিলেন না প্রভুপাত তবুও বন্ধুত্ব বজায় রেখে ভদ্র বসায় বুঝতে পারছেন তারপর উনি বন্ধুত্ব বজায় রেখে আর তাকে বুঝিয়েছেন দুটো এক কি না তিনি এক কিভাবে বললেন সব একই এরকম হয় তিনি তার মোষের মস্ত মস্তিককে ঝাঁকুনি দিয়েছেন ভদ্রলোক তারপরে কেবল বুঝতে পারলেন যে সুতোর মোরগ আর সুতির জামার মধ্যে পার্থক্য আছে ভদ্রলোক চলে গেলে অবশ্যই সুতির জামার মধ্যে পার্থক্য আছে সরি ভদ্রলোক চলে গেলে অবশ্যই প্রভাত বলেছিলেন শিশু আর বৃদ্ধদের জন্য এটি একটি বিশেষ ছাঁ এরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারে আর যা কিছু করতে পারে তোমরা তার অনুকরণ শিশু আর বৃদ্ধ লোক হ্যাঁ বলছে কি এরা এদের জন্য ছাড় আছে এরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারে বৃদ্ধ আর শিশু বৃদ্ধ মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন শিশুর মতো হয়ে বলছে এদের জন্য ছাড় আছে কিন্তু তোমাদের জন্য তোমরা এটা অনুকরণ করতে পারো তোমার জন্য ছাড় না তোমরা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চলবে হ্যাঁ এইভাবে বদ্রীনারায়ণ প্রভু কি করলেন এই যে সব কিছু এক বলছেন সেটা প্রভাব তার যুক্তি খণ্ডন করেছেন এবং এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তারপর জয়প্রতা স্বামী গুরু মহার সঙ্গে আর একটা কলব দিয়ে শেয়ার করছেন গুরু মহাজ বলছেন আমি একদিন ছিল প্রভুপাদের সঙ্গে প্রাত্য ভবনে গিয়েছিলাম সকালবেলা ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন 
ভ্রমণ করতে করতে তিনি একটি গির্জার নিকটে এসে দাঁড়ালেন গির্জার বাসে এসে দাঁড়ালেন গির্জাদের দিকে দেখে তিনি বলেন আমাদের মন্দির গুলি একদিন এই সমস্ত গির্জার মতো হবে কি শুনছেন যে প্রভুপদ বলছেন যে কি আমাদের মন্দির গুলো এরকম একটি গির্জার মতো হবে তখন ওখানকার দিনে গির্জা গুলো তো খুব ফার্স্ট ক্লাস মন্দির গুলোতে কিছু ভক্ত থাকবে আর মন্দিরের আশেপাশে বহু ভক্ত থাকবে দেখুন শ্রীল প্রভাত কবে ভবিষ্যৎ মানে করেছে এখন সেটা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের মধ্যে কিছু ভক্ত থাকবে আর মন্দিরের আশেপাশে অনেক ভক্ত থাকবে আর ওরা কি করবে আশেপাশে ভক্তরা সপ্তাহের শেষে আর উৎসবের সময় মন্দির গুলোতে আসবে যখন ফেস্টিভাল হবে তখন আসবে জন্মাষ্টমী এই সামনে রাধা অষ্টমী আছে আজ গেছেন না সবাই মন্দিরে এখন বলছে সপ্তাহের শেষে একদিন ছুটি হবে তখন আসবে আর যখন ফেস্টিভাল হবে তখন আসবে উনিশশো সালে বেশি মন্দিরও ছিল না তখনকার দিনে ভক্তদের মনোভাব ছিল মন্দির বানানো মন্দিরে যোগদান করা আর মন্দিরবাসী ভক্ত হওয়া তিনটা মনোভাব ছিল মন্দির কিভাবে বানাবে হ্যাঁ মন্দিরে কিভাবে যোগদান করবে কিভাবে মন্দিরে ফুল টাইম মানে মন্দিরে গিয়ে থাকবে ফুল টাইম ভক্ত হয়ে যাবে ব্রহ্মচারী হবে এরকম একটা মানে মনোভাব ছিল কিন্তু বলেছিলেন ভবিষ্যতে মন্দির গুলিতে মন্দির বিশাল ভক্ত সমাজের দ্বারা মন্দির মন্দির এখন আমি গৃহী ভক্ত সমাজের দেখাশোনা করছি তাই সেই নির্দেশ আমার নিকট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সেই নির্দেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ গুরু মহারাজ বলছেন বলছে আমার দেখাশোনা করছি এই যে প্রভুপাদের নির্দেশটা আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যদিও সেই সময় আমি বুঝে উঠতে পারিনি এর তাৎপর্য কি ছিল তখন যে গুরু মহারাজ ভবিষ্যৎ দানি করেছেন ছিল প্রভুপাদ তখন ওরা তাৎপর্য আমি বুঝে উঠতে পারিনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সেটি ছিল একটি ভবিষ্যৎ বাণী প্রভাত অনেকদিন আগে উনি সত্যসার বুঝে দিয়েছে এই গির্জাগুলির মধ্যে আমাদের মন্দির হবে মন্দির গুলোতে এরকম ভক্তরা আসবে সাপ্তাহিক ছুটিতে অনেক ভরপুর হবে এখন তাই হচ্ছে প্রায় মন্দিরে তাই প্রায় মানে সবই মন্দিরে কিছু ভক্ত আছে আমরা আশেপাশে মন্দিরে ভক্তরা সমস্ত ভক্তরা রোববার দিন শনিবার দিন আসে কিছু বলে ভরপুর যা বলছে তাই ছেলে প্রভাত কি যায় ধন্যবাদ